Welcome to Let Them Talk. I'm Paul DiRienzo. And I'm Miss Joan Marie Moussi. And um, we have an interesting show for you today. Most of it is going to be on tape. We uh, recorded this earlier today at the Princeton Club, which is uh, on 43rd Street between 5th and 6th Avenue, where we attended a fascinating uh, uh, exposition by the uh, Rotary Club of New York. No, the International Rotary the Club. The International Rotary Club, pardon me, but also the Rotary Club of New York. They were the first part when we got there, I guess. And actually, at that point, we're not talking about Chile with Peter, Peter Kornblue of the National Security Archives, who was a featured speaker today, although we might do something with him about his research, incredible research on what happened with Pinochet and what happened in Chile, and we'll talk about that in future shows. Uh, but there was another uh, program, uh, another event on today's program, uh, that we thought was of particular interest uh, because New York City and Manhattan, of course, is such a uh, center of art and culture. And uh, uh, we had some folks who had come all the way from the Republic of San Marino, which is the uh, oldest republic in the world. It was founded in 301 AD, and it's on a mountaintop in, in uh, Italy in uh, the mountains of Italy, and uh, it's a separate though, an independent country, the, uh, again, first, the oldest uh, uh, republic in the entire European world, I guess. I don't know if the entire world, but definitely in Europe. And these folks came across uh, a possession, a sculpture said to be of the artist Michelangelo. And Michelangelo, of course, no, said to be by the artist. By the artist, Michael, I'm sorry, by the artist Michelangelo. And uh, the statue, of course, you know Michelangelo uh, Bunarati was uh, the famous artist who may, many of you might know the Piatta, which was here in New York in, during the World's Fair back in the 1960s, if you were around then, and has done many beautiful works. He was a, a draw a artist. Uh, he painted, he drew, he designed, he was an architect, and of course a sculpture doing the David and all kinds of great, some of the most uh, incredible artworks uh, in the Western world anyway. And, um, well, we're going to talk about how uh, this uh, Angelo Bocardelli, who came from San Marino, has a very interesting story to tell. And we're going to go into that story and learn about the artist Michelangelo, what inspired him. And in fact, we're going to give you something really special here on Let Them Talk. This is probably the first place you're going to hear about the Michelangelo Code. Not the Da Vinci Code. Da Vinci was actually lived, overlapped his life, some of Michelangelo's, but in fact, he had his own code, but this one, unlike the one in the book by Dan Brown, this Michelangelo code is based on real science, and it's fascinating. And we're going to be talking about some ancient science as well, and ancient knowledge. Uh, I don't know if you can see some of these uh, uh, images, but uh, if you've ever heard of um, of Vitruvius Man, Vitruvius Man, which is of course the famous uh, Da Vinci, uh, the eight, sort of the eight-legged man, uh, you've seen that maybe, and uh, uh, Tetra. Tetractes and Cardinal Cusano, the golden number, the golden relationship. These are all what is known often as ancient knowledge. It informed Renaissance artists. And we're going to talk about how Michelangelo and this ancient knowledge came together in a way that we all call the, the of course, the uh, Michelangelo Code. So our guest is Angelo Bunarati. He's translated by uh, Sante Bocardelli. Bocardelli. And we want to thank Sa Sante Scardillo, Scardillo for doing a translation for us. Oh. Ricambio il ringraziamento e il mio è sentito perché so di, di rubare un poco del loro tempo. L'ho chiamato Michelangelo Code perché niente a che vedere con la interpretazione dell'ormai famosissimo Dan Brown, il codice di Leonardo di Dan Brown, ma questo è un codice prettamente scientifico. Uh, he called it a code not just uh, because louder because it's a, it's a fashionable word uh, having to do with Dan Brown, but because it is a scientific code. È la chiave che risponde a molte domande di carattere teologico, religioso, metrologico, scientifico e anatomico. It is uh, a, a key that answers a lot of questions, uh, theological ones, metrological ones, um, scientific ones. Uh, anatomy. And anatomical ones, uh, dealing with the work of Michelangelo. And is this based on geometry, like from Pythagoras? It's based on geometry pythagorica, 
Molto, molto è basata sulla geometria pitagorica perché l'opera che noi abbiamo esaminato è fondata su quella che è stata definita la proporzione divina, la sezione aurea. Sì, è con la geometria pitagorica perché tutto ciò che è stato esaminato in questo lavoro ha a che fare con la sezione aurea, anche se chiamata la divina proporzione. Quella divina proporzione che sempre ha cercato Leonardo da Vinci e che non ha mai trovato. That uh, divine proportion that uh, Leonardo da Vinci always looked for and he never found. E questo lo dico perché lui volle che fosse scritto proprio, tanto ho cercato di studiare la simmetria degli antichi che non è mai trovato. And he wanted to leave a quote, uh, I looked so much for the symmetry of the ancient and I never found it. Uh, and I have a question of my own that I would like uh, to ask, uh, because what we know is uh, um, the most uh, famous Leonardo da Vinci drawing, uh, which in art school is known as the octopus or the spider, because it's a man with eight limbs um, in two different positions, is actually called the Vitruvian Man. And that is the base for uh, the diffusion of the art proportions that are so important in architecture. Um, And this leads me to the rivalry between Leonardo and, and Michelangelo. They're both uh, not just artistically, uh, they, they are slight contemporaries, but there are two different schools of thoughts because they were the two greatest geniuses in uh, Renaissance art, and they uh, obey two completely different uh, um, philosophical and, and, and artistical principles. So uh, I am going to ask Dr. Boccardelli if... Uh, what he just said refers to that controversy as well. Ha capito più o meno il termine della questione. He understood the terms of the question. E quindi la, diciamo, quello che appunto viene conosciuto come l'uomo uh, vitruviano, però noi lo conosciamo, o il grande pubblico lo conosce soprattutto per il disegno di Leonardo. Esattamente. E, e quindi però vedo che si riferisce anche a, è, è stata citata nella, nella, nella conferenza che ho appena fatto. Esattamente, perché l'uomo ideale di eh, Leonardo da Vinci veniva rappresentato eh, in modo diverso in un solo disegno laddove però il centro dell'uomo non era più l'ombelico ma era il sesso mentre invece Vitruvi afferma che il centro dell'uomo è l'ombelico e questa scultura che noi abbiamo esaminato ha come centro l'ombelico So basically the, the philosophical difference uh, that, that I think uh, Dr. Boccatelli just summed up very beautifully is that the center of the Leonardo da Vinci drawing is the man's sex, whereas Vitruvius identified the center of the human body as the belly button. So there is the fundamental difference with everything that can be built in this, in this metaphor. There's a specific sculpture that we've been talking about of the Christ. We've talked about that a few times. It's an interesting story. This Christ, this statue, which is, you're saying is from was, was created by Michelangelo, came from Lebanon. How was it possible that a, uh, this Christ made it from Italy to Lebanon, and how did the Republic of San Marino come into its possession? Quindi, com'è possibile che uh, questo, questo crocifisso sia finito in Libano e come è arrivata la Repubblica di San Marino in questa, in questa vicenda? Mi verrebbe di fare una bella battuta, il Cristo sta da tutte le parti. <laughs> He's saying, Christ is omnipresent. <laughs> That's... Ma, ma voglio dire perché. Eh, storicamente, e ci sono dei documenti, si dice che il segretario di un Papa nel 1800 è diventato patriarca dell'Oriente, patriarca greco, melchita, cattolico di Antiochia e tutto l'Oriente, di Alessandria e di Gerusalemme venne bombardato e, e questo uh, segretario ha avuto in dono oggetti e suppletti di sacri per cui si pensa there was a, a secretary of the pope in the 19th century who um, was uh, named the patriarch of the orient which means there is a slightly different christian church uh, known as the greek church uh, the orthodox church the catholic Catholic. They, are, they, are, they are Catholic, but they, they are the Oriental Catholic. 
and they have their own patriarch, uh, which is pretty much like, um, should we call him a cardinal, that, that still theoretically obeys to the Pope, but is very independent. It's, it's a separate church without being schismatic. And uh, this gentleman became uh, uh, the patriarch of the Oriental Church. And uh, with his new uh, charge, he, he, be he became aware and in possession of all these objects, uh, including perhaps the crucifix. Pensiamo, non c'è scritto, ma si pensa che possa essere stato donato anche questo crucifix. So there is no written record, but it is thought, widely believed, on the basis of documents that we imagine that this, this Christ was part of the uh, donation that, that he came into. Poi c'è stato un bombardamento in una chiesa del libro, no? In che anno? Parliamo di 30 anni fa. Okay. So, quindi durante la guerra civile. Sì, un bombardamento e il... Il ministro eh, laico del patriarcato era il mio ambasciatore, quindi hanno trovato in questo luogo bombardato questo Cristo. Ok, quindi il ministro, eh, l'ambasciatore di San Marino era sì. il ministro laico della Chiesa. Esattamente, del, del patriarcato. Ah. Uh, so during the civil war, the recent civil war in the 1970s, um, there was a bombardment in a church and um, the uh, uh, San Marino ambassador, uh, who was also the minister, the, the, the lay minister for the church, for the Oriental Church, went and found this crucifix uh, in the ruins after the bombardment. E insieme all'ambasciatore d'Italia presso la Siria, presso Damasco, si fecero carico a mandare in Italia questo oggetto per essere espertizzato. And together with the Italian ambassador um, the, in, with the government of Syria, which is uh, the, the, essentially the power in Lebanon, as you well know, um, together they made sure that this crucifix was sent to Italy to be analyzed and see what was the matter with, with it. And where in Italy was this, I mean in Lebanon was this found? Where in Lebanon? sa dove era questa chiesa che è stata ad Aintraz 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 is the name of the place in Lebanon mm -hmm. and when this was brought to San Marino and did, did you begin your study of it right away or was there how, when were you brought in to begin studying this, this uh, quando, quando è cominciato il suo uh, studio di questo processo Dopo che eh, il massimo esperto italiano a Firenze, il professor Baldini, ha espertizzato per incarico dello Stato italiano la scultura, che terminava dicendo non si può spiegare senza Michelangelo, ma non diceva era Michelangelo, non si può spiegare senza Michelangelo, è iniziato il lavoro del nostro gruppo. So, uh, professor Baldini, who is the most important uh, expert on Michelangelo uh, and analyzed the uh, crucifix uh, for the Italian government, concluded his uh, opinion saying that it would be unexplainable such a work without uh, Michelangelo being involved, but he did not authenticate it as Michelangelo full-fledged. And that's when uh, Dr. Bottardelli uh, became involved and started his studies. Well, excuse me, with the um, work that you've done be it an aid in authenticating other works by Michelangelo. I don't understand your question. Would, would the work that, that Dr. Boccadelli's done yes. be of assistance in authenticating other works of Michelangelo? Ah, il suo lavoro che ha fatto su questo crocifisso potrebbe essere utilizzato da altri per autenticare Michelangelo. He's saying for sure. <laughs> It's a very short translation of what he's saying. L'importanza è proprio questa, cioè la scultura, è, io dico che lo scrigno è il contenitore di tante cose, la scultura fine a se stessa, ma i markers, il linguaggio dei segni e delle forme, riescono a dire ciò che è vero e ciò che è una copia. So he's saying that essentially the key, uh, uh, the sculpture is the key itself, but the markers and the, the Uh, language of signs and symbolism are uh, what can tell uh, everything about this culture and every other culture. 
dire, questi markers sono presenti in tutte le opere di Michelangelo. Cioè, cioè. Ok, what, what is uh, adding uh, or implicitly say that all these markers are present in all of Michelangelo's works. So that's why uh, the importance of what his work has been on this culture is uh, universally uh, applicable to all the uh, over of Michelangelo. È per questo che la colonna quando scrive ho visto una cosa bellissima, l'ho vista con il vetro, lume e specchi e non la faccio fare a nessuno perché nessuno sarebbe capace di fare quello che tu hai fatto, dice Michelangelo. Il Cinquecento era pieno di grandi artisti. That is why uh, Princess or Marchesa Colonna was uh, uh, in, in, the, in the letter that has been quoted in the lecture uh, say that to Michelangelo that he, she wouldn't have anybody else to do the work that she was commissioning him to do because nobody would be capable of doing such work. What is it about how Michelangelo went about his work? Uh, you mentioned uh, Vasari, for example, saying that he made 9, 10, 11, 12 different heads for a, uh, an artwork that he would be creating. What, what's the purpose of that? What was he trying to achieve by doing that? Perché uh, secondo Vasari, uh, secondo quello che è stato detto durante la sì. conferenza, Vasari diceva che uh, Michelangelo faceva fino a 12 teste per un, per un lavoro. Qual è l'utilità di, di questo processo? Anche di più. Questo era il segreto di Michelangelo, perché Michelangelo inserisce tutte le sue opere, se sono sculture, all'interno di una sfera, se sono pittura e disegno, all'interno di un cerchio. E poi, se sono disegno e pittura, le lavora tutto tondo, che è il movimento più perfetto. Se sono scultura, all'interno di una sfera, ci ruota intorno alla sfera e quindi le lavora in ogni qualsiasi modo e posizione. He's saying that uh, all Michelangelo's work, if they are uh, in the painting medium, can be inscribed within a circle. And if they are in the three-dimensional medium, if they are sculptures, they could be theoretically inscribed inside a sphere. So there is also a certain movement inside his works that, that goes into the circular uh, movement. E per creare queste tante immagini, quindi queste tante teste, il primo concetto è come la matriosca, sapete quella bambola che poi diventa più piccola, più piccola, più piccola, ma sono su tutte teste che alla, cioè alla fine ne mostri uno, ma sono tante messe insieme come primo concetto. Però anche possiamo dire che eh, il movimento nello spazio, quindi delle teste diverse... Arri arri arrivo, arrivo, sì, arriviamo, sì. ok. So he's also quoting the, uh, um, the Russian uh, little dolls, matrioska as they're called, I forget what they're called in English, uh, where you open one and inside there is another one and inside there is another one. Uh, and this is the first concept. Quello invece fondamentale che Michelangelo utilizza per realizzare le forme contenute su una scultura, su un disegno, su una pittura, la somma del positivo più il negativo. Leggendo il negativo, mi spiego meglio, tutto ciò che è negativo, quindi i vuoti, i cosiddetti vuoti di Michelangelo nelle sculture, diventano positivi leggendolo in negativo. Mentre diventa negativo il positivo, quello che vediamo con i nostri occhi. Se si somma il negativo con il positivo, dà luogo a tante immagini a seconda della posizione di come si guarda. The second uh, concept uh, in this process has got to do with movement through space, because he's saying that Michelangelo used a lot of uh, negative space and reverse between positive and negative space. So that moving across space, these faces would be uh, seen in so many different ways. And it was like a process for him. And at the end, he came up with a synthesis of all these things and uh, came up with the final result. E questo è dimostrato dal fatto che nella scultura che noi abbiamo esaminata abbiamo tirato fuori 5.000 immagini leggendo a tutto tondo come se fosse all'interno di una sfera and that they have been able to find uh, in the sculpture that they have analyzed 5,000 different images moving around it and seeing so many different angles from it. E chiaramente cambiando la posizione di lettura cambia l'immagine. And changing the reading position, that is a point of view, uh, the image also changes. E tenere presente che realizzandole nel cerchio o nella sfera hanno sempre l'armonia del corpo rispetto alla testa. 
and um, keeping in mind the uh, inscription inside the sphere, they always have the harmony between the body and the, and the head. How were you able to connect that, what we just described, to Pythagoras, the golden, uh, the golden relationship? I believe 1.618 is the number. What is the significance of that golden number in relationship to what you were just describing? E qual è l'importanza del segmento aureo in quello che ha appena spiegato? And, and maybe a little, just a word or two for our viewers, what is the golden number in relationship? E anche si può sommariamente spiegare per uh, i nostri uh, spettatori che magari non lo sanno la, qual è la proporzione aureo, il segmento aureo. Dunque, la divina proporzione era chiamata divina perché era utilizzata soprattutto come canone di bellezza. It was called the divine proportion especially because it was used as the canon of beauty. E si è certi che questa divina proporzione nel Rinascimento l'abbiano utilizzata nel modo giusto soltanto due grandi artisti. And it is certain that only two great artists uh, uh, applied it properly in the Renaissance. Il primo è Palladio. First is Palladium. Che non ha mai fatto scultura. Who never did sculpture, was a great artist. Il secondo è Michelangelo. And the second one is Michelangelo. Perché è importante la divina proporzione? Perché questo ci riporta al mondo greco, a 600 anni prima di Cristo. The importance of this is that it connects the Renaissance to the Greek world, the Greek classicity, 600 years before Christ. E ancora prima perché le piramidi sono state costruite con la sezione aurea. And even before because the pyramids also obey to this law. Chiaramente 600 anni o 1000 anni prima di Cristo non c'era Cristo. Uh, clearly 600 or 1000 years before Christ there was no Christ. Perché è importante? Perché i pitagorici che avevano come segno di riconoscimento un simbolo che era il pentalfa. Uh, the Pythagoreans had a, a, a o il pentacolo il pentacolo il pentacolo cioè il pentacolo è quello a cinque punte sì. ma è un pentacolo è un pentacolo um, the uh, Pythagoreans had a, a, a marker a, a sign of recognition it was a pentagon yeah. e con questo studiavano l'armonia dell'universo and with this they studied the uh, harmony of the universe il discorso sarebbe infinito, lunghissimo, però dico, questo ci porta al fatto che i pitagorici giuravano alla Santa Tetractis. Uh, it would be a very long um, argument to develop, but uh, basically the uh, uh, Pythagoreans swore allegiance to the Tetractis, which is uh, the, the ten, the, the ten. proportion 1 plus 2 plus 3 plus 4 equals 10. E 10 è il numero più perfetto che esista. E 10 was uh, um, or is still considered the most perfect number. And I have another question. Uh, durante questa una, una, una domanda che aggiungo io. Um, during during the lecture I was thinking about uh, the fact that these mystical uh, implications and how 10 is in fact the rational number associated with the luminism and uh, the metrical system which was completely arbitrary and didn't have anything to do with the uh, antiquity. Uh, but now I see a connection that goes all the way back there. E volevo appunto, mi è, mi è sorta la domanda mentre ascoltavo, no? Perché c'è questo divario fra, <coughs> chiedo scusa, il, il 10 che è il sistema decimale del frutto dell'illuminismo con quello che invece è, è diciamo la, la mistica degli antichi però c'è quindi questo, questo nesso fra il 10 dieci... il 10 innanzitutto come perfetto come numerologia è il numero più perfetto oltre a quello non si può andare perché si parte dal punto al piano, alla linea e allo spazio oltre allo spazio non si può andare la divisione delle quattro parti è quella che forma il 10 e quindi che contiene il tutto poi le interpretazioni nei secoli possono essere le varie perché l'illuminismo può dare questa spiegazione. Io posso dire, ma questo può essere eh, preso così come battuta, ma può essere anche eh, il motivo che ci dia lo spunto per studiare. Noi sappiamo che eh, la decima lettera dell'alfabeto ebraico è quella che dà origine 
a tutto l'alfabeto. E stranamente la decima lettera dell'alfabeto ebraico ha la forma del nostro Cristo, che è quello che abbiamo analizzato, e stranamente ha la forma della tetractis pitagorica, e stranamente ha la forma del corpo più perfetto. Però uno dice, possono capitare per caso queste cose, non le ho menzionate, ma è certo che Pitagora e i pitagorici che volevano trovare l'uomo perfetto, perché Aristotele, Aristotele ci dice che i pitagorici volevano trovare l'uomo che stava fra Dio e l'uomo normale e loro con il loro modo di vivere, con i loro studi, volevano creare l'uomo pitagorico che sta appunto fra l'uomo normale e Dio. So apparently there are a lot of uh, um, connections that go back into antiquity, uh, including and not limited to the fact that um, the uh, tenth letter of the um, Hebrew alphabet, or Aramaic I should say, because back then that's what it was called, uh, is the one that gives uh, uh, the number to all the alphabet, and it is uh, in the shape of uh, the Christ. And, and, and there are many other um, attachments that can be seen. Uh, of course, the variations uh, of interpretation have been uh, um, succeeded in different, different times, but that 10 has always been considered a mystical number and the most perfect of numbers. To sum up, when, uh, when is this information that you've been researching now, for, I believe, 20, 25 years, when are you planning to, to go public and how are you going public and how will you use this information in the future? Dunque, il mio primo desiderio, che poi è anche il desiderio della fondazione che io rappresento, è far girare e far vedere questo oggetto che è un tenitore di tutti questi elementi, quindi di una sapienza antica fino ai giorni nostri, farlo girare perché tutti lo possono vedere con una mostra itinerante. La seconda è mettere un po' di luce a quelle possibili attribuzioni che sono dovute soltanto da fattori che non hanno nulla a che vedere con l'arte. So, the, his first desire is to have a show, uh, an itinerant show, that describes all, this, uh, um, all these findings and is going to be sponsored by the uh, foundation, uh, come si chiama la foundation? Giacomo Maria Ugolini. Uh, Giacomo Maria Ugolini, uh, which uh, sponsored these studies. And uh, the second one is to make even more uh, light uh, in all the controversies uh, surrounding both the attribution and all the um, uh, mystical meanings of, of uh, all the information that has been uh, telling us. Thank you very much. Any last words? Un ultimo... Vuole aggiungere qualcos'altro perché abbiamo finito con il tempo. No, è finito va bene anche per me. <laughs> va bene. Arri Grazie. Arrivederci a presto. <laughs> the only thing we want to add that we are going to be back here in September with uh, Father Pfeiffer of the Gregorian University with more findings and hopefully we'll have also some scholars of yours that are going to debate with us uh, the actual markers present in all Michelangelo uh, works. Magari dica che la sede della fondazione Villa Vecchia, i Castelli Romani, è una sede dove la gente che vuole non fare le solite vacanze o i soliti soggiorni può trovare arte che soddisfi ancora più una buona permanenza di, anche di una buona tavola. The seat of the foundation is in Villa Vecchia, in the Roman castles, and uh, all are welcome to go uh, and find art that is a little bit off the beaten path, as well as uh, some very good uh, food. Quarto mese. <laughs>